Yanga wanajua nadhani e, wamepata ubwabwa hivi karibuni pale Ikulu lakini klabu ya Simba wanafahamu na taifa linajua e, shirikisho la TFF hivi karibuni Mheshimiwa litupokea Ikulu ya Chamwino ambapo aliridhia na kubariki rasmi e, mambo kama mawili na kwanza ni Tanzania kuwa mwenyeji uomba kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 ambayo tunashirikiana na Kenya, Uganda na na, na sisi wewe hapa lakini vile vile ameridhia tujenge uwanja mpya kabisa Arusha. Kwa hiyo hili ni jambo e, tunashukuru sana e, anastahili makofi yake. Siku hizi wanasema mpe maua yake. Kwa hiyo hilo tunashukuru sana. Mheshimiwa tumekusanyika hapa kwa shughuli moja kubwa ambayo tumeisubiri na tumeizungumza muda mrefu sana shughuli ya utiaji sahihi ili kuanza ukarabati wa huu uwanja na tutaeleza kwa nini tunafanya hadharani tunafanya hadharani kwa sababu e, dunia ione kwamba sasa tunaanza rasmi ule ukarabati hiki ni kiwanja ambacho ni moja ya tuseme ni vivutio vya taifa hata ukiwa kwenye ndege ukiwa unashuka Dar es Salaam katika vitu vya mwanzo unaona ni uwanja huu uwanja ambao umejengwa mwaka 2005 ndio ulianza kujengwa na umekamilika mwaka 2007 na, na umeshakaa miaka kumi na sita haujawahi kufanyiwa ukarabati mkubwa kama huu ambao unaenda kufanyika hivi sasa kwa hiyo wakati ulikuwa umefika na kumekuwa na matumizi ya muda mrefu ambayo yamepelekea uchakavu wa baadhi ya mitambo uchakavu wa baadhi ya samani na uchakavu wa baadhi ya vifaa vingine ambavyo vinaendesha uwanja huu. Na hivi karibuni kama tunavyofahamu umefanyiwa uh, ukaguzi na shirikisho la CAF na baada ya ukaguzi huo ilibainika kwamba ili uweze kuendelea kuwa katika viwango vile vile basi kuna mambo makubwa yanatakiwa kufanyika. Kwa hiyo maboresho ambayo yanaenda kufanyika nitayaeleza lakini lengo ni kuufanya uwanja huu uendelee kuwa ni uwanja ambao unakidhi vigezo vya shirikisho la soka duniani FIFA na shirikisho la soka barani Afrika CAF lakini pia watu wengi kama walivyosema mshereshaji kwamba wanatambua uwanja huu kama ni uwanja wa mpira lakini uwanja huu pia unatambulika kimataifa na ni uwanja ambao unatumika kwa ajili ya mashindano ya riadha ya ngazi ile ya IAAF. Kwa hiyo ni uwanja ambao pia ni wa kimataifa katika ngazi ya riadha. Lakini pia ni uwanja ambao huwa tunautumia kwa mashindano ya kanda ya e, basketball. Kwa hiyo ni uwanja una matumizi mengi na tunataka kufanyia ukarabati ambao utawezesha e, kukidhi vigezo vya mashirikisho yote hayo. Mheshimiwa Waziri ni kuhakikishie kwamba mimi na watendaji wenzangu tumejipanga vyema kuhakikisha kwamba sio tu karabati huu unafanyika kwa ufanisi na kwa wakati lakini pia matunzo ya miaka 16 iliyopita yanayokuja yatakuwa ni matunzo bora kuliko hayo ya miaka 16 iliyopita Mheshimiwa Waziri kulikuwa na mchakato wa manunuzi kama sisi ni taasisi ya serikali ni wizara ndani ya serikali au tuseme ndio serikali yenyewe tulifanya mchakato wa manunuzi kwa kutangaza zabuni na zabuni za viwanja kama hivi ni zabuni mahususi kwa maana ya kwamba sio kila mtu kampuni ya ujenzi anaweza akajenga uwanja kwa hiyo zabuni tuliyotangaza hapa makampuni mawili ndio yale ukidhi vigezo kwenda mpaka round ya mwisho lakini mshindi alikuwa ni Beijing Constructions Engineering Group Company Limited. Please stand up Peter and your team. Hao ndio washindi. Na labda ni sema tu kuhusu BCG wao ndio pia wamejenga uwanja huu. Kwa hiyo kama unajua ukitunga mtihani mara nyingi wewe mwenyewe utakuwa utaskoa 100, au Basi na wao ilikuwa ni rahisi kwa sababu wanajua e, kona zote za uwanja. Kwa hiyo mheshimiwa kampuni ya BCG ndio watakao tusaidia katika ujenzi wa, wa uwanja huu na ndio ambao waliojenga wali sasa hivi karabati pia tutakuwa nao thamani ya ukarabati ambao unaenda kufanyika hapa ni bilioni
Tanzania shilingi za kitanzania bilioni 31 milioni 329 laki moja 80963 na senti 16 na rubia bilioni 31 milioni 329 E, laki moja themanini Mia tisa stina tatu na senti kumina sita Na mawanda ya ukarabati Au skopo ya ukarabati Kwanza itakuwa ni ukarabati Wa viwango vya kimataifa Vya vyumba Vya wachezaji Yani zile dressing room Hapa mwanja huu tuna dressing room nne Zote zote ukarabati Halafu kuna vyumba Vya waandishi wa habari Yani media room itaenda kurekebishwa halafu eneo jingine ambalo litarekebishwa ni eneo la watu mashuhuri zaidi yani VVIP ambalo ni hapo mheshimiwa hapo mbele umeshakaa mara nyingi hivi sasa kuna viti vya kuondoka yani ukikaa pale sasa hivi viti vyote tumevitoa vingine ndio hivi tunatumia hapa na kuna majukwaa ya kutengeneza ya mbao kwa hiyo ni eneo liko wazi unaweza ukatoa kila kitu sasa viti vinavyoenda kuwekwa sasa ni permanent na vyo vinavyoendana na watu mashuhuri lakini vile vile katika ukarabati huu wa bilioni 31 tunaondoa na kubadilisha viti vyote vya uwanja hivi viti ambao viko ndani ya uwanja huu mheshimiwa vilikuwa vinatakiwa kukaa miaka saba bas lakini viti hivi vimeshakaa sasa huu ni mwaka wa sita vinatumika lakini ujue kwamba uwanja ulianza kujengwa 2005 kwa hiyo ni kusema kwamba vimeshakaa zaidi ya miaka kumi na saba miaka kumi baada ya ile tarehe yake ya kuisha muda kwa hiyo ni sasa ni wakati wa kuviondoa lakini vile vile kitu ambacho kingine tunaenda kubadilisha tunakwenda kubadilisha e, ule e, mfumo wa matangazo ya uwanja yani PA system pamoja na ule ubao wa matangazo ule wa kisasa tunaenda kuweka wa kidijitali kabisa huwa sasa ulioko tunautoa e, ukienda viwanja vingine unaweza kuona goli likirudiwa hapa kama unaangalia simu kidogo goli limefungwa ndio imetoka mpaka urudi nyumbani au subiri saa mbili kasoro kwa hiyo sasa hivi mheshimiwa tunaenda kubadilisha kutakuwa na eh, scoreboard ambayo ni ya kisasa kabisa lakini ukienda kwenye viwanja vingine unaonyeshwa mpaka idadi ya waliomo uwanjani na kadhalika kulingana na namna wanavyopita magetini ile mifumo inasomana kwa hiyo hapa tutakuwa pia na mfumo mzuri ambao unaweza kusomana lakini mheshimiwa kwa muda mrefu tangu uwanja umeanza tumekuwa na maeneo ambayo hayatumiki ipasavyo. Huko juu ya eneo hili tulipo kuna vyumba vya watu wenye ukwasi. Eh, sinatafuta neno nzuri la ki, e, la directors box. Lakini nitasema ni eneo la watu wenye ukwasi. Viko vyumba kama nane ambavyo watu hawa wanalipa pesa nyingi kwa sababu wanazo na hawa, watu wenye nazo huwa hawapendi bugza kwa hiyo kwa sababu hawapendi bugha wako tayari kuzilipia ipasavyo wanakuwa na maeneo yao wanakuwa na makochi mazuri wanakuwa na tv huko huko wanakuwa na eneo lao la chakula na kila kitu na lift yao pia mahususi kwa hiyo tunaenda kuzi e, activate tuseme zile directors box kwa hiyo vilabu vya yanga simba watakuwa na uwezo wa kuuza tiketi ghali hata tiketi moja ya chumba kimoja hicho milioni ishirini au kwa msimu hata milioni 300 400 kwa msimu vitakuwepo huko kwa hiyo e, simba yanga pamoja na wengine watakao tumia wanaweza kuongeza mapato kwa kutumia hizo directors box na tunaenda kuweka lift nyingine mbili sasa hivi tunatumia lift moja baada ya nyingine ile kwa haifanyi kazi tunaibadilisha upande wa pili lakini wale watu wa, wa kwasi watakuwa na lift yao mahsusi pia ambao tunaenda kuijenga watakuwa na eneo lao pia la kuendesha magari vizuri lakini pia mfumo wa tehama tunaenda kuboresha vizuri halafu waandishi wa habari eneo wanalokaa ndani ya uwanja linaenda kuwekwa sawa kwa hiyo hili ni eneo huwa wanatupa, wanatupa malalamiko eneo wanalokaa hawaoni vizuri tunaenda kuwatengenezea sehemu nzuri zaidi ya kukaa lakini kama walivyosema walivyosema eh, makamu wa pili wa rais wa TFF E, eneo la uwanja yani pitch inarekebishwa kwa msaada mkubwa wa wa CAF lakini hiyo ni kwa sababu ya mashindano ya African Super League ambao tunawashukuru e, wenzetu wa e, klabu ya Simba ili wamelewezesha kwa tunashukuru sana 
lakini pia katika hilo eneo la pitch magoli yanaenda kurekebishwa yale yaliyoko sasa yanatolewa yanaekwa mengine na mheshimiwa katika mashindano haya ya kimataifa inatakiwa magoli awe seti mbili e, kwa hiyo kutakuwa na seti inayoonekana na seti nyingine ambayo ni alternative just in case ikitokea tu katika vurumaya hapo goli limepinda na nini unabadilisha tu kwa haraka haraka nyingine mheshimiwa ni vibendera vya kona ni katika sehemu ya package ya CAF lakini vile vile e, wenzetu kama walivyokupa e, walivyokabidhi picha hivi mayale maeneo ya mabenchi ya ufundi hivi sasa tulionayo yanachukua watu mbili lakini mfumo wa kisasa unahitajia technical bench ya watu tatu ambayo wenzetu TFF matoa Italy Italy natoka Italy ambayo wanakuja wana kutuwekea lakini jingine mheshimiwa ni mfumo wa AC katika uwanja mzima unaenda kurekebishwa bado una changamoto umeshaka miaka mingi mfumo wa umeme mfumo wa maji safi na maji taka unaenda kurekebishwa watu wa riadha watafurahi kwamba eneo lile la kukimbilia pale lile eneo huwa linatakiwa kukaa miaka mitano tu ile raba ile lakini hii mheshimiwa ina miaka sita hata hiyo kuwa tunatambulika kimataifa ni jina tu lakini kiukweli e, ilipaswa kuwa na yeye imezuiliwa lakini sasa tunaenda kuweka nyingine mpya kutakuwa na landscaping nyingine nzuri ya kuweka sawa tutajenga mkahawa kwa ajili ya mashabiki huku ndani kama ambavyo mnafahamu tunatakiwa tuwe na chumba cha VAR ni katika vitu tunaenda kuweka na mwisho kabisa ambayo huwa lina maumivu mengi hapa na likitokea huwa tunapata shida tunatizamana tu kila siku tunaenda kuweka taa mpya najua hizi huwa ni changamoto sasa mheshimiwa taa tulizonazo ni taa ambazo hata ikitokea tu mshtuko kwenye mfumo wa umeme hizi taa zinazima zikizima inabidi msubiri dakika 15 mpaka 20 ziwake Alafu ziko taa 288 katika uwanja. 248 na 288. Lakini nusu tu ndio zinazowaka. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumeweza kujisogeza mpaka tumefika hapo. Lakini mfumo wa taa tunaoenda kuweka ni mfumo ambao kama imechelewa sana ukiwa ukizima ukawasha ni sekunde moja. Ni mfumo ulioko sasa e, ni mfumo unaitwa halogen e, ambayo inachukua muda mrefu mpaka taa ipate moto iweze kuwaka na inawaka moja baada ya nyingine lakini tunaweza kwenda kuweka ni taa za mfumo wa LED ambazo ukizima ukiwasha ni hapo hapo inawaka na tutawekwa za kutosha kabisa katika eneo hilo lakini pia zikowekwa taa za mbwembwe hapa mara nyingi unaona TFF na Simba Yanga wakicheza hapo watu wanakabidhi ubingwa inabidi walete vyombo vile vya kutoa ma e, e, yale ma rangi rangi yale. Sasa tunaenda kuziweka zenyewe pale zitakuepo. Mheshimiwa mfumo wa taa nimewahi kuambiwa na mtaalamu, taa pia huwa zina mood. Yaani kwa mfano hapa ukija unataka uwe na huzuni, kuna taa zinaekwa, wote ama mnatoka mmenuna. Lakini kuna mfumo wa taa ukiwekwa tu hata kama una maasira yako nyumbani huko ukija, ukiingia tu kwenye chumba unaanza kutabasamu. Kwa hiyo ndio tutaa tutakuwa nazo kwenye uwanja huu. Kwa hiyo siku ukifungwa kuna taa zako zitakuwekea ambazo utajua namna ya ya kufanya. Lakini mheshimiwa e, nimalize kwa mambo mawili mengine muhimu sana. Moja ni kwamba uwanja huu mbali na ukarabati. Lakini sasa baada ya ukarabati huu tutakuwa na vitu ambavyo kitaalamu wanasema ni scheduled na preventive maintenance. Hili ni jambo halijakuwepo muda mrefu. Mheshimiwa eneo lolote hata nyumba tu ikiwa haukarabati mara kwa mara kwa kupita ukaangalia hapa natakiwa nibadilishe hiki. Hii ni lazima tutakuwa nayo tutakuwa na fire drills pamoja na fire system ambayo inakaguliwa mara kwa mara sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu hakuna balaa ambalo limewahi kutokea kwenye uwanja lakini likitokea wananchi wengi hapo wanaweza hata wasijue watu wanakusanyika na kadhalika kwa hiyo tutakuwa na elimu tunaitoa mara kwa mara lakini katika vitu vinatukwaza kingine mheshimiwa ni uwezo wa watumishi katika kuangalia eneo hili uwanja huu kwa hivi sasa unaangaliwa na watumishi 23 ambao meneja wao ni kaimu pale mshereshaji wetu wa leo e, bwana Milinde Mahona ambaye anakaimu lakini utaona makaimu wamekuwa wengi kwa sababu anakaimu pakivurugika kidogo imetoka lakini unaweza ukakaimisha wengi sana lakini sasa tunaenda kwenye kurasimisha kwa hiyo muhimu sana kwenye kujenga uwezo na kwa hili tunashukuru sana serikali ya China imekubali 
kutoa mafunzo kwa wataalamu. Kwa hiyo mheshimiwa tunaye bwana Eliufo Nyambi ambaye anakaimu kwenye e, kitengo cha miundombinu ya michezo na meneja wa uwanja wa Uhuru Bire Demta Nyaonge si yupo e, yupo yule pale pamoja na bwana Milinde Mahona leo ni tarehe saba baada ya siku mbili watakwenda China kwa wiki tatu kwenda kujifunza uongozi wa miundombinu ya michezo yani management of sports facilities kwa hiyo msione MC sio mwenzetu kesho kutwa anakuwa pipa bwana Milinde Bire Demta meneja wa uhuru pamoja na bwana Elifo Nyambi watakwenda China ambapo mafunzo yataanza tarehe moja mpaka tarehe shina moja Agosti katika chuo cha Hunan International Business College ambapo watajifunza kwa lugha ya kitaalamu hapa maintenance and upkeep of sports areas traffic management and crowd control functions of stadium facilities alafu pia watapata eh, kushikizwa au attachment katika viwanja vikubwa pale China lakini pia watajifunza placement of facilities equipment and equipment operations na maeneo mengine kadhaa na wanafundishwa na wataalamu kabisa ambao wamebobea katika uongozi wa viwanja kule China kwa kumalizia mambo mawili la kwanza e, mheshimiwa ni wito naomba kutoa wito kwanza kwa mashabiki tunapata changamoto kubwa ya uharibifu wa vifaa na miundombinu kwa hiyo mashabiki wanaotusikiliza ambao watasoma na kutufuatilia naomba baada ya ukarabati huu watusaidie sana e, katika utunzaji huu ni uwanja wa taifa na ulikuwa ukiitwa hivyo mpaka ulipobadilishwa kuitwa Benjamin Mkapa tunaomba sana watu ambao watakuwa wanakuja hapa na nyinyi baadhi mkatufikishie ujumbe tutunze mali hii ya taifa. Kingine ni kwa vilabu nchini pamoja na nchi jirani kama unavyojua mheshimiwa waziri uwanja huu unatumika pia na nchi jirani ni kuutumia uwanja huu ili kuendelea kuutumia uwanja huu kuendelea kutuamini na sisi hatutoangusha na tulikuwa na ushirikiano mzuri na shukuru leo vilabu vya Simba na Yanga wako hapa tunawaahidi lakini jingine ni kwa wale wadau ambao huwa wanatumia uwanja huu. Moja ya changamoto ambayo tumeelezwa katika ukaguzi uliofanywa na CAF ni uwanja una changamoto inaitwa overuse. Uwanja unatumika sana. Kwa hiyo mheshimiwa watu watuelewa tu lakini ukiachia mechi muhimu ambazo zina deserve kweli kufanyika ndani ya uwanja tutakuwa na matukio mengine labda matatu au manne tu katika uwanja. Moja ni lile tamasha la mkesha wa mwaka mpya nyingine ni yale mashindano ya Qur'an na nyingine nilichobaki itakuwa ni mechi zile ambazo kweli vilabu vimeendelesha hizi ni mechi kubwa na vile vile e, TFF mechi zao za timu ya taifa hapa ndio nyumbani lakini uwanja huu unatumika na hizo nchi jirani na moja ya sababu za kuchelewa ukarabati ni kwa sababu ya kuombwa mara kwa mara ahirisheni kuna mechi za Burundi ahirisheni kuna mechi za Sudan ya Kusini jambo la mwisho mheshimiwa kama alivyosema makamu wa rais tuko tayari kwa ajili ya ukaguzi wa utayari wetu wa kuandaa Afcon. Kesho kutwa watakuja kama alivyosema na sasa hivi ndugu Mayai mkurugenzi wetu wa michezo pamoja na mwakilishi kutoka TFF wako na timu wanazunguka nayo watakagua uwanja huu na tuko tayari wataangalia kilichopo wataangalia mipango ya ukarabati ambayo imeelezwa na maeneo mengine tuko tayari na hatuto mwangusha mheshimiwa rais katika e, swala la uongozi wa uwanja huu na kama ambavyo nimezungumza una jitihada za pamoja tunaomba ushirikiano wenu kikubwa labda ni pia Beijing Construction please don't let us down with time we are running out of time and we want to use the stadium uh, timely na baada ya kusema hayo mheshimiwa tunashukuru sana kwa uwepo wako e, nadhani nirejeshe kwa MC meneja kabla ya tukimbia kwenda China basi naomba e, kuwasilisha mheshimiwa asante sana